요즘 바람 많이 부는데 좋은 바람막이 없나? 뭐 아크트레스 스키미시나 파타고니아 후디니 에어 그런 거 좋지 알지 그런데 그런 건 너무 다들 입어서 그럼 이거 어때? 이것도 해외에서 꽤 알아주는 바람막이야 KOR 불쉐? KOR? 이거 국산이야? 미젠데 야 국뽕이 차오른 이 Do you know 김치? 부모 여기 코리아 프리쉘 하나요? 이다 보니까 바람이 엄청나게 부네요 어 바위고 그 정상 좀 하이 아웃도리한 이안입니다 오늘 소개해드릴 제품 경량 바람막이 마운틴 하드웨어의 KOR 프리쉘 후디 어 여기서 KOR은 코리아가 아닙니다 네 코리아 아니고요 아 생소하신 분들이 많을 거예요 네 해외에서는 뭐 파타고니아 후디니 에어나 아크테릭스 스퀴미시 이런 바람막이들과 비교되는 아, 그런 꽤 인지도 있는 제품이라서 어, 여러분께 소개해드리고 싶었어요 광고 아니고요 내돈내산 반년 이상 사용한 제품입니다 먼저 마운티 하드웨어 기업 소개 미션 We create performance apparel and equipment to empower outdoor athletics to live boldly 약간 의역하자면 우리는 아웃도어 모험가들이 과감한 삶을 이어나가도록 도와주는 옷과 장비를 만든다 라는 목표를 가진 회사입니다 그리고 여기서 과감한 삶이란 새로운 도전과 기회를 찾아가는 삶이라고 규정했습니다 뭔가 도전하고 혁신하는 걸 아주 좋아하는 회사인 것처럼 보이죠 그래서 마운틴 하드웨어는 세계 최초로 텐트플라이에 창문을 도입하고 최초로 바람막이 플리스를 개발하고 세계 최초로 방수 침낭을 개발하는 등 아웃도어 업계에 많은 혁신을 가져왔습니다 마운틴 하드웨어가 1993년에 설립이 됐어요 그래서 이제 뭐 파타고니아나 노스페이스 그런 회사들에 비하면 뭐 20년도 안 됐으니까 그렇게 역사가 길지 않음에도 불구하고 단기간 내에 이렇게 세계에서 인정받는 아웃도어 회사가 될수 있었던 거는 아무래도 이렇게 혁신을 좋아하고 그 혁신들이 또 시장에서 반응이 좋았기 때문이 아닌가 그런 생각이 듭니다 그리고 역사는 짧지만 어, 여기 창립자들이 오랫동안 아웃도어 산업에 몸 담았던 사람들이에요 뭐, 노스페이스 마케팅 부사장이자 시에라 디자인의 사장이었던 잭 길버트라든지 어, 시에라 디자인의 폴 크래머, 페이지 부처 이런 사람들이 모여서 만든 회사입니다 직업으로 뿐만 아니라 아, 진정으로 취미로서도 아웃도어를 굉장히 즐기는 아, 그런 사람들이 만든 회사예요 아, 그래서 이렇게 좋은 결과가 있지 않았나 아, 그런 생각 사내에 연구센터도 굉장히 크게 짓고 전문 등반가 팀도 많이 배출을 했더라고요 우리나라에는 2005년에 들어왔다가 17년에 철수를 했는데 제품이 안 좋았다기보단 마케팅 현지화에 좀 실패한 것 같습니다 그럼 본격적으로 마운틴 하드웨어 코프리쉘 후디 기본사항 전체적인 소재는 코텍스 퀀텀웨어 100%고요 후드 있고요 풀집업이고 양옆에 주머니까지 이렇게 두개 있는데 무게는 140g 밖에 나가지 않습니다 겨울 빼고는 언제든 입기 좋아서 제가 사고 나서 가장 자주 입는 등산 의류 중 하나입니다 그럼 본격적으로 장단점 들어가도록 하겠습니다 먼저 첫 번째 장점 가벼운 무게에 뛰어난 기능 가볍기로 유명한 파타고니아 후디니랑 한 25g, 30g 정도 차이 나고요 아크테리스 스키미시랑은 공식 스펙상 무게가 똑같습니다 상당히 가벼운 무게를 가지고 있으면서도 방풍이 아주 잘 되고 발수도 제가 지금 반년 이상 썼는데 이렇게 물이 다 떨어지죠? 이게 몇 번이나 비도 맞고 이미 수차례 빤 겁니다 그런데도 이렇게 아직도 표면에서 물방울이 완전히 굴러 떨어집니다 품질이 아주 대단하죠 거기다 경량 바람막이들이 바람은 잘 막아주는데 투숲! 투숲이 안 되는 바람막이들이 대부분이에요 바람막이 사실 때 제품 설명에 투숲 기능이 있다고 써 있는 것만 투숲이 되는 겁니다 투숲 되는 건 투숲 된다고 꼭 써놔요 제 개인적 의견으로는 경량 바람막이는 투숲 기능이 꼭 들어가야 된다고 생각을 해요 왜냐 경량 바람막이는 뭐 방수 자켓 이런 거랑 달리 비가 올 때만 있고 뭐그 외에는 벗고 뭐 그러는 게 아니라 정말 더울 때 아니면 그냥 쭉 입으려고 사시는 거잖아요 근데 투숲이 안 되면 운동 시에 내부에 열이 이렇게 갇혀 있어 가지고 굉장히 답답합니다 그래서 벗는데 또 벗으면은 약간 추웠고 바람 불어 가지고 약간 땀 씻고 막 그래서 다시 입었다가 그리고 금방 더워져 가지고 다시 벗었다가 이러면은 굳이 경량 바람막이를 살 이유가 없죠 그냥 방수 자켓 입지 특히나 뭐 외국은 약간 건조한 계절에서는 괜찮겠지만 우리나라는 여름도 습하고 봄도 습하고 뭐 겨울도 다른 나라 겨울에 비해서는 좀 습한 편이에요 그래서 경량 바람막이 투숲이 좀 필수가 아닌가 아, 그런 생각이 듭니다 근데 이 제품은 투숲도 됩니다 그리고 얘 옷감이 또 스트레치성이 있어가지고 이렇게 잘 늘어 이렇게 잘 늘어나서 아주 활동하기가 편합니다. 이 모든 기능이 바로 라이트웨이트 퍼텍스 퀀텀웨어 20데니어 스트레치 립스탑 나일론. <웃음> 아 이름도 길다. 아이 소재를 사용했기 때문입니다. 퍼텍스는 
어디서 많이 들어보셨을 거예요 고급 침낭이나 고급 텐트 소재로 많이 쓰죠 유명한 회사인데 그 회사의 아주 가볍고 성능 좋은 바람막이 원단을 썼다고 생각하시면 됩니다 그래서 아주 가벼우면서도 기능이 좋은 그런 바람막이가 탄생할 수 있었고 또 패킹도 돼요 패킹도 돼서 가볍게 가지고 다니기 아주 좋습니다 두 번째 장점 일상에서 입기가 좋다 이거 제가 살 때는 보라색만 할인을 해가지고 제가 보라색을 샀습니다 아론도 자주색만 할인해서 자주색으로 샀었는데 제가 보라 계열들이랑 좀 인연이 있나봐요 여튼 그래서 화면으로만 봤을 때 색이 약간 갸웃했는데 실제로 보니까 이거 팔색 너무 좋아요 진짜 이거 너무 좋고 이 오묘한 파란색 이거 너무 예쁘지 않아요? <웃음> 이게 또 실제로 보면 더 이뻐요 네, 뭐 어쨌든 이 색은 취향 차이 취향이니까요 어, 어떤 분들은 되게 촌스럽다고 어, 말씀하시는 분들도 계신데 저는 이게 약간 뉴트로 느낌 나서 약간 파타고니아의 옷들 같은 그런 뉴트로 느낌 네, 그런 느낌이 나서 저는 좋습니다 저는 만족하면서 입고 있고요 또 이게 바라, 아웃도어 바람막이들은 보통 이런 데 가슴 주머니가 있고 이렇게 양옆에는 주머니가 없는 경우가 많아요 근데 이건 양옆 이렇게 주머니가 있어 가지고 평상시 입고 다닐 때 어, 굉장히 엄청난 장점이죠 대신 이 주머니의 단점이라고 한다면 뭐 하네스를 차면 이게 하네스를 여기에 차는데 괜히 클라이밍용 바람막이들이 이 양옆에다 주머니를 안 만들고 이 가슴 주머니만 만드는 게 아닙니다 그러니까 실외 클라이밍 하시거나 뭐 알파인 등산 같은 거 자주 하시는 분들은 뭐 이거 안 사시겠죠? 네. 그리고 많은 경량 바람막이들이 너무 비닐 느낌에다가 부시럭부시럭 깔리는 소리가 좀 많이 나는데 이거는 이제 들어보시면 알겠지만 부시럭부시럭 소리가 그렇게 심하지가 않아요 네. 그 점이 또 일상에서 입기에 좀 장점입니다 단점 들어가겠습니다 아, 첫 번째 단점 패킹이 좀 힘들어요 이게 제가 패킹이 아까 가능하다고 했잖아요 근데 이거는 <웃음> 제가 그냥 보여드릴게요 여기다 이렇게 넣는 건데 안주머니 보셨죠? 아 이게 주머니가 약간 작아가지고 옷감이 부들부들한데도 불구하고 넣는데 너무 오래 걸려요 아, 이게 주머니를 왜 이렇게 작게 만들었을까 하는 생각이 패킹하면 은 아주 편리한데 이게 패킹하는데 좀 오래 걸려가지고 그런데 뭐 최신 상품은 아마 뭐 이런 점이 개선돼서 나왔을 수도 있어요 네, 구형이라서 그런 걸 수도 있습니다 어쨌든 패킹이 좀두 <웃음> 번째 단점 스키미쉬보다 살짝 떨어지는 방풍과 내구성 아, 이걸 트렉스 스키미쉬랑 비교를 하게 되는데 제가 저번에 캠프라인이랑 호카 비교할 때도 말씀드렸지만 제가 뭐 특정 브랜드에 무슨 원한이 있겠습니까? 특정 브랜드를 뭐 깎아내리거나 하려고 그런 게 아니라 저는 제가 실제로 구매할 때 스키미쉬 살까? 코프리셜 살까? 캠프라인 살까? 호카 살까? 아, 이렇게 비교를 하면서 구매를 했기 때문에 그 내용을 구독자님들께 공유를 하는 거예요 취향에 따라서 선택하시는데 도움 되시라고 분명히 제가 했던 그 고민들이 시청자분들이 보시기에 도움될 만한 부분들이 있다고 생각을 하니까 그래서 이렇게 소개를 드린 건데 아 제가 저번 영상에서 호카도 좋다고 몇 번이나 말씀을 드렸는데 아야 자꾸 영상을 제대로 안 보시고 아크 스키미쉬는 친구 거 빌려서 한번 입어봤어요 확실히 투숲 같은 경우에는 요게 더 좋은데 방풍은 스키미쉬가 아무래도 조금 더 낫더라고요 근데 이건 뭐 같은 조건 내에서 테스트를 막 이렇게 엄격하게 하고 뭐 그런 건 아니고 에이, 느낌입니다 느낌 그리고 정확히는 알수 없지만 스키미쉬가 조금 더 튼튼해 보이기도 했고요 근데 이건 그럴 수밖에 없는 게 코프리쉘은 아까 20대니아 나일론이라고 했잖아요 근데 스키미쉬는 30대니아 나일론이에요 데니어수가 높을수록 더 무거운 대신에 뭐 내구나 방수 방풍 요런 것들이 더 좋잖아요 일반적으로 근데 여러분들이 알아두셔야 될게 스키미쉬 소재는 공원 가서 보면 어... 표노? 포뇨도 아니고 표노? 타이오노? <웃음> 뭐 이게 정체불명에 어, 어떻게 발음해야 될지도 모르겠는 어, 요런 소재를 씁니다 뭐 물론 저만 모르는 거고 이게 전문가들 사이에서는 굉장히 유명한 소재일 수도 있고 아 그리고 당연히 당연히 아크테릭스에서 쓰는 소재니까 분명히 좋은 소재일 거예요 네. 아크테릭스는 나쁜 거는 절대 못 쓰는 브랜드니까 근데 어쨌든 그 토년지 뭔지 그게 퍼텍스 퀀텀 에어보다는 인지도가 떨어지는 소재인 건 확실합니다 코프리쉘은 아까도 말했듯이 퍼텍스 퀀텀 에어라는 검증된 소재 기업에 검증된 소재를 썼어요 그래서 이 점은 구매 참고를 하시라고 어, 말씀드리고 싶고요 그리고 이 제품도 내구성이 나쁘진 않습니다만 아, 제가 아시다시피 산행을 좀 거지같이 하는 편이죠 아, 그래가지고 막돌막 막 이렇게 거친 돌 같은 데 문대가지고 요런 데 조금 이렇게 보풀이 났어요 아, 긁혀가지고 그래도 아직 튼튼하고 멀쩡합니다 음. 세 번째 단점 직구만 가능하다 직구만 가능합니다 
아까 기업 소개에서도 말씀드렸다시피 2017년에 마운틴 하드웨어가 우리나라에서 철수를 했기 때문에 이게 당연히 단점이죠 어, 단점이긴 한데 또 어떻게 보면은 좀 좋아하실 분들이 계신 게 보통 해외 브랜드가 우리나라에서 정식 런칭을 하고 그러면 직구를 막아버려요 그리고 국내에서만 팔면서 가격을 너무 많이 올려받는 경우들이 좀 그래서 직구에 익숙하신 분들이라면 뭐 오히려 어 막힘이 없으니까 좋아하실 수도 있을 것 같습니다 거기다 마운틴 하드웨어 브랜드 자체가 컬럼비아 그룹에 속해 있거든요 그래서 마운틴 하드웨어 제품이 결함이 있으면 은 컬럼비아 코리아에 보내면 은 AS를 해준다는 그런 또 썰이 있습니다 직구했는데 어 우리나라에서 AS까지 받을 수 있으면 어 개꿀이죠 물론 이건 썰이고 아 저는 받아본 적이 없습니다 어 근데 인터넷에 AS 받아봤다는 후기들이 몇개 있더라고요 이 영상을 보고 계신 분들 중에서도 받아본 분 있으시면 댓글 한번 적어주시기 바랍니다 자 이렇게 해서 마운틴 하드웨어 코프리쉐 후디 리뷰를 마쳤습니다 결론적으로 이 후디 제가 일상에서나 산행에서나 가벼운 보온이 필요할 때 아주 유용하게 쓰는 경량 바람막이입니다 경량 바람막이는 근교 산행을 가든 원정을 가든 아주 유용하게 쓸수 있고 자주 입는 의류이기 때문에 오히려 좋은 거를 구매하시는 걸 추천을 드리고 싶어요 그리고 이 제품 아주 좋습니다 해외 전문가들 뭐 리뷰어들 사이에서도 굉장히 호평인 제품이에요 전 그럼 이만 바이 옆 동네 아니 심만이라 던데 내 채널은 아직도 받아 Storming in down to my YouTube 지지거리는 평균 시청률 Imagine.